Hello, good morning students. In today's lecture, we will start about the introduction of a web motion. That means how a web can generate, how a web can propagate and what are the characteristics and what are the terms associated with a web. So to understand the web motion, first we are giving a simple example. That is, <coughs> suppose a thread is rigidly fixed at its one end and the other end is free end. Suppose this is free end and a jerking is made at its free end. That is, a ups and down motion is executed at the free end. As a result, a pattern will be developed at that thread and this pattern will be moved from that free end to the rigid end. That is closed end. Okay. So, first of all, a pattern will developed in that place and at time goes on the pattern will be displaced at this position and after that pattern will be reaches here and last pattern it reaches at the closed end so this type of pattern is called disturbance it's called disturbance so basically we can define wave in such a way that wave is a disturbance of a pattern that can propagate that is that can transfer from one position to another position without transferring the material medium you have a material medium concept thread is the material medium so the disturbance create hua, pattern create hua, pattern can move from one place to another place but thread ka position ka kabhi change nahi hua agar ek exa, example hum log uh, ek spring lega bhi kar sakte spring mein bhi अगर फ्री एंड पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा पैटर्न विल बी डेवलप्ड एंड दैट पैटर्न विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन एंड अ वेव विल बी जनरेटेड ठीक है सो डेफिनेशन ऑफ वेव कैसे होगा इट इज ए पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस इट इज अ पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस which can displaced from one position to another another without transferring without transferring the medium okay so that is called wave as an example what is that the thread ka motion and if we throw a stone into a steel water in pond then we can see that a wave can generate and it can propagate from the center to the edge of the pond ओके सो जैसे स्टोन को हम लोग फेंकते हैं वहां पे क्या होता है स्टोन का काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइक करता है पार्टिकल को एंड पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अप्स एंड डाउन मोशन में वाइब्रेट होता है एंड दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नेवरिंग पार्टिकल एंड दिस प्रोसेस विल बी कंटीन्यूअसली गोज ऑन सो एज अ रिजल्ट द पैटर्न विल बी डिस्प्लेस्ड from the center to the edge of that point and as a result wave is generated okay so here we see pattern or disturbance will move from the center to the edge but here we see particle here we see particle which is water particle medium which is water so water cannot be displaced so to explain what we need to do we need to take a cork or we need to take a cork or we need to keep it in the रखोगे तो क्या होगा तो देख पाओगे क्या वेव विल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सेंटर टू द एज ऑफ द पॉइंट बट कॉर्क गेट्स अप एंड डाउन मोशन अबाउट ए मेन पोजीशन बट कॉर्क इज नॉट डिस्प्लेस्ड सो दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ वेव ठीक है सो देखो ये जो पॉइंट का जो मोशन है और यहाँ पे थ्रेड और स्प्रिंग का जो मोशन है यहाँ पे 
वेब प्रोपागेट करने के लिए कुछ मीडियम का जरूरत हो बट ऐसा भी कुछ वेब है जो प्रोपागेट करने के लिए कुछ मीडियम का जरूरत नहीं होता है ठीक है सो जिसमें मीडियम का जरूरत होता है दिस टाइप ऑफ वेब को हम लोग नाम देंगे मैकेनिकल वेब एंड जहाँ पे मीडियम का जरूरत नहीं होता है दिस टाइप ऑफ वेब आर टर्म टच नॉन मैकेनिकल वेब ठीक है एंड अनदर टाइप ऑफ एक वेब है जो बेसिकली एसोसिएटेड होता है फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एटॉम्स ठीक है मॉलिकूल्स ये सब लेके जो है सो दिस टाइप ऑफ वेब इज नोन एज मैटर वेब सो बेसिकली वेब को हम लोग थ्री डिफाइंड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे वेब कैन बी डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स फर्स्ट इज मैकेनिकल वेब मैकेनिकल वेब सेकेंड इज नॉन मैकेनिकल वेब एंड थर्ड इज मैटर वेब थर्ड इज मैटर ओके सो हार्ड इज मैकेनिकल वेब तो मैकेनिकल वेब का डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो द वेब हुई रिक्वायर्ड ए मेटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन ऑफ इट्स इज नॉन एच मैकेनिकल वेब ठीक है सो यहाँ पे क्या है दे आर नीड सम मेटेरियल मीडियम इन नॉन मैकेनिकल वेब यहाँ पे मेटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं होता है मेटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं होता है नो मेटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड ठीक है एंड इन मैटर वेब्स टोटली एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ठीक है तो एग्जाम्पल मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेब का एग्जाम मैकेनिकल वेब का एग्जाम्पल तो हम लोग दे दिया पॉन्ड में जो वेब जेनाइड होता है दैट इज साउंड वेब वाटर वेब्स सो दिज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेब तो नॉन मैकेनिकल वेब का एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं जब देखो जब शान से लाइट पहुँचता है तो क्या है बेसिकली लाइट कैन प्रोपागेट इन ए वैक्यूम ठीक है इन ए वैक्यूम सो दैट टाइप ऑफ वेब इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेब तो यहाँ पे जो वेब है दिस वेब इज ओनली एफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सो नॉन मैकेनिकल वेब का अनादर एक नाम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 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 ठीक है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो एज एन एग्जाम्पल और भी हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं जो माइक्रोवेव है एक्स रेज है ठीक है माइक्रोवेव एक्स रेज रेडियो वेवस सो दिज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैकेनिकल क्या क्या रेडियो वेव माइक्रोवेव एक्स रेज सो दिज ऑल आर ट्रेवल इन ए वैक्यूम बेसिकली इट ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज सी इक्वल टू थ्री इंटू टेन टू दर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है सो दिस टाइप ऑफ वेब आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेब और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब देन द लास्ट वेब इज क्या है मेटर वेब सो मेटर वेब का डेफिनेशन द वेब हुई एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन मॉलिकूल्स एटॉम्स एटसेट्रा सो दिस टाइप ऑफ वेब आर कॉल्ड मैटर वेब ठीक है सो मैटर वेब का वेब लेंथ कितना लेमडा इक्वल टू एच बाई पी फायर एच इज ए प्लान कॉन्स्टेंट एंड पी इज द मोमेंट ठीक है सो एच बाई अंडर रूट टू एम पी फायर ई इज द एनर्जी एंड एम इज द मास ठीक है सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेब लेंथ एसोसिएटेड विथ ए मैटर वेब क्लियर so when you drop a stone into a pond then a twist and trap spread out from the point where the stone strikes water surface okay so suppose this is a pond pond theek hai to yahan pe stone ko hum log fek diya
ठीक है तो ऐसा तो यहाँ पे क्या है ये जो रीजियन है दीज आर कॉल्ड क्रिस्ट एंड इसके बाद जो रीजन है दीज आर कॉल्ड ट्रफ ये जो रीजन है दीज आर कॉल्ड ट्रफ ठीक है सो देखो क्रिस्ट क्या है सो क्रिस्ट इफ यू ड्रॉ वेब एज ए साइनोसोटल कार्व ठीक है तो दिस इज ए कंप्लीट वेब कंप्लीट वाइब्रेशन कंप्लीट ऑक्सीलेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए मीडियम सो क्रिस्ट क्या है क्रिस्ट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स प्रोपागेशन ठीक है सो देखो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट सो दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिस्ट एंड ट्राप क्या है सो दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इट डिप्रेशन यहाँ पे देखो क्या हुआ वेव कैन एलिवेटेड एंड यहां पे क्या हुआ वे बीच डिप्रेस्ड ठीक है डिप्रेस्ड डिप्रेशन हुआ यहाँ पे तो ये जो पॉइंट मिला इसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रफ ओके सो क्रिस्ट एंड ट्रफ विल कॉन विल बी प्रोड्यूस्ड कॉन्सिक्वेंटली पहले क्रिस्ट होगा उसके बाद ट्रफ देन अगेन क्रिस्ट देन अगेन ट्रफ सो वे कैन जेनरेट बाई प्रोड्यूसिंग क्रिस्ट एंड ट्रफ ओके so as stone hits that place that region so first of all yahan pe jo water ka molecules hai water ka particles hai this particle will be displaced will be vibrate about a mean position that it's it vibrates to and fro motion about a mean position then iska energy a neighboring particle ko pass kar dega then neighboring particle starts vibrating vibrating and after that wo energy uska neighboring particle mein पास कर देगा सो दैट पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग सो कॉन्सिक्वेंटली गोज ऑन सो दिस प्रोसेस बाय दिस प्रोसेस वेव कैन जेनरेट इन ए पॉइंट ठीक है इफ यू ड्रॉप ए स्टोन एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट ठीक है सो बाय दिस प्रोसेस वी कैन डेवलप दैट ए वेव कैन प्रोपागेट फ्रॉम द सेंटर टू द एज ऑफ द पॉइंट ओके नाउ will describe that what are the characteristics of a wave motion this is very important what are the characteristics of a wave okay so what is first characteristics for mechanical wave okay any mechanical wave propagate karne ke liye kuch medium ka zarurat hota hai okay एंड ऑब्वियसली दैट मीडियम में भी कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए जिसके लिए वेव प्रोपागेट हो सकता है कौन सा कौन सा प्रॉपर्टी ऑब्वियसली द मीडियम शुड बी इलास्टिक वहां पे इलास्टिक मीडियम होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर इलास्टिक मीडियम नहीं होता तब एक पार्टिकल अगर वाइब्रेशन स्टार्ट करता वो अप्स डाउन में गया तो उसको मेन पोजिशन में वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं ठीक है तो डाउन मोशन पॉसिबल नहीं है तो ऑक्सीलेशन कंप्लीट नहीं हो सकता तो इलास्टिसिटी इज ए इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट मीडियम एंड अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इनर्सिया इनर्सिया शुड बी प्रेजेंट ऑफ दैट मीडियम अदरवाइज द वेव कैन नॉट प्रोपागेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ठीक है सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है द मीडियम शुड बी इलास्टिक इलास्टिक and it has inertia okay second point kya hai dekho definition mein point chupa hai so for propagation of any wave only disturbance can propagate but there is no need of displacement of the medium medium ka koi displacement nahi hota hai theek hai so only disturbance can propagate propagate when only disturbance can propagate but no displacement of medium is happened 
ओके थर्ड पॉइंट क्या है व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द वेव सो देखो यहां पे जो मीडियम है मीडियम क्या है वाटर मीडियम यहां पे जो मीडियम है मीडियम क्या है थ्रेड और स्प्रिंग ठीक है सो मीडियम में जितना सारा पार्टिकल्स है सबका वेलोसिटी क्या होगा सेम होगा सबका टाइम पीरियड क्या होगा सेम होगा बट वहां पे एक फैक्टर डिफरेंस होगा कौन सा फैक्टर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वी हैव डिस्कस्ड द कांसेप्ट ऑफ फेज ठीक है दैट मींस व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूट ऑक्सिलेशंस ईच पार्टिकल एसोसिएटेड विद द ऑक्सिलेशंस हैव डिफरेंट फेज तो यहां पे क्या है फेज विल बी डिफरेंट ठीक है सो फेज विल बी डिफरेंट फेज विल बी डिफरेंट ऑफ कंजक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑफ द मीडियम एंड वेलोसिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम बट फॉर अ सेम मीडियम वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स विल रिमेन सेम ओके सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एट द सेम टाइम many wave at the same time many wave can propagate can propagate that is more than two or three wave can propagate ठीक है so these are the important characteristics one two three four और भी characteristics है लेकिन these are the important characteristics of a so for mechanical wave how you can propagate this is the mean position the particle starts vibrating about it mean position then it goes up and down motion okay so these are crest this point are called crest and this point are called trough ठीक है एंड फॉर अ नॉन मैकेनिकल वेव हियर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एसोसिएटेड सो इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज इन दिस डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो दिस इज मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो इफ बी एंड ई are perpendicular to the each other then direction of propagation of wave will be like that propagation of wave theek okay? hai next hum log aa rahe hain ke what are the different category of a mechanical wave again mechanical wave ko hum log two different category mein divide karenge one is longitudinal wave and another is transverse wave. so mechanical wave also be defined in two types first one is longitudinal longitudinal wave and another is transverse wave transverse so first hum log aa rahe hain what is longitudinal wave so longitudinal wave mein actually kya hota hai if the direction of vibration of the particle is parallel to the direction of propagation of wave then this type of wave is called longitudinal wave or transverse wave mein kya hota hai if the direction of vibration of particle is perpendicular to the direction of propagation of wave then it is called transverse wave okay so as an example if we take a closed pipe theek okay? hai closed pipe and in this pipe a spring is fixed a spring is fixed then we compressed these two ends if we compress these two ends then kya hoga a motion will be a wave will be generated in the spring 
एंड द शेप ऑफ द स्प्रिंग इज लाइक दैट एक पोजिशन में इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा फिर एक पोजिशन में इसका डेंसिटी कम होगा फिर एक पोजिशन में ज्यादा हो जाएगा फिर एक पोजिशन में इसका डेंसिटी कम हो जाएगा ठीक है क्यों कम होगा क्योंकि जब इसको कॉम्प्रेस्ट करेंगे तो एट ए सर्टेन टाइम द डेंसिटी ऑफ इच पार्टिकल्स विल बी ग्रेटर एट ए सर्टेन पोजिशन दिन द रिमेनिंग पार्ट है लार्जर डेंसिटी ठीक है एंड द अदर पार्ट ऑफ दिस रीजियन हैज लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ठीक है सो दैट्स वाई स्प्रिंग विल बी डिस्प्लेस्ड फार अवे ठीक है यहाँ पे देखो क्लोज सो ये जो क्लोज एंड है ये जो क्लोज रीजियन है इसको हम लोग बोलेंगे क्या कॉम्प्रेशन और ये जो फ्री एंड है इसको बोलेंगे क्या रेयर फ्रैक्शन सो फॉर ए लॉन्गिट्यूड एंड वेव ए कॉम्प्रेशन एंड ए रेयर फ्रैक्शन विल बी प्रोड्यूस्ड एंड ए वेव इज प्रोपागेट एंड इन ट्रांसफर्स वेव दैट मीन्स देखो यहाँ पे क्या है वेब का प्रोपागेशन का डायरेक्शन किस तरफ एलोंग एक्सेक्सिस एंड पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है कॉम्प्रेशन हो रहा है इस तरफ और रेयर फ्रैक्शन हो रहा है इस तरफ ठीक है सो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है ये भी है पैरल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव ठीक है सो दिस इज द प्रोपागेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ठीक है पार्टिकल्स सो इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोध आर पैरल एंड इन केस ऑफ ट्रांसफर्स वेब हम लोग क्या देखेंगे इफ द पार्टिकल विल बी वाइब्रेटिंग अलॉन्ग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन दैट इज वेव कैन प्रोपागेट इन दिस डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस बट पार्टिकल विल वाइब्रेट अलॉन्ग वाई एक्सिस ठीक है वाइब्रेशन का डायरेक्शन किस तरफ अलॉन्ग वाई एक्सिस सो दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसफर्स वेव सो डायरेक्शन का प्रोपागेशन का डायरेक्शन एक्स एक्सिस एंड पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन वाई एक्सिस में सो दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसफर्स सो इन ए लॉन्गिट्यूड एंड वेव ए कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड सो दिस इज कॉम्प्रेशन एंड दिस इज रेयर फ्रैक्शन फिर एगेन कॉम्प्रेशन एगेन रेयर फ्रैक्शन एगेन कॉम्प्रेशन एगेन रेयर फ्रैक्शन ठीक है सो कॉम्प्रेशन का डेफिनेशन द रीजियन हायर द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इज लार्ज इन नोन एज कॉम्प्रेशन and rare fraction the region of the region where the density of the particle is very less is known as rare fraction and in transverse wave a wave can propagate by creating crest and trough okay so these are the category of longitudinal wave and transverse wave okay next we'll discuss about some important definition regarding a wave definition regarding wave so kya first we have to draw a complete wave front complete cycle so one complete oscillation draw kar liye theek hai so this is crest and this is trough ओके, सो फर्स्ट हम लोग आ रहे हैं कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड व्हाट इज एम्पलीट्यूड दिस इज बेसिकली डिनोटेड बाय ए व्हाट इज एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन द मीडियम थ्रू हिच ए वेब कैन प्रोपागेट ठीक है सो ये जो वेब हम लोग ड्रॉ किया इसमें मैक्सिमम पॉइंट डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ इस पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ठीक है सो एम्पलीट्यूड का डिफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय द पार्टिकल अबाउट द मेन पोजीशन ओके सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल अबाउट द 
द मेन पोजिशन अबाउट द मेन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड नेक्स्ट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग न्यू से डिनोट करेंगे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ओके फ्रीक्वेंस का डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हम लोग बोले थे द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड ओके दैट इज एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट हम क्या है टाइम पीरियड टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी ओके टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है टाइम टेकन फॉर वन कॉम्प्लीट ऑक्सीलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड तो देखो यहां पे वन कॉम्प्लीट ऑक्सीलेशन हुआ ठीक है इसके लिए टाइम पीरियड कितना अगर टी सेकेंड लगा तो टाइम पीरियड इज कैपिटल टी सो द टोटल टाइम टेकन फॉर ए कॉम्प्लीट ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ठीक है नेक्स्ट तो बेसिकली टाइम पीरियड न्यू इक्वल टू वन अपन टी क्यों क्योंकि देखो वन कॉम्प्लीट ऑक्सीलेशन के लिए कितना टाइम लगा टी सेकेंड तो वन सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन अपन टाइम पीरियड दिस इंपॉर्टेंट रिलेशन ठीक है नेक्स्ट क्या है व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रोटेशन and the total time taken for one complete oscillation is known as angular frequency okay that is omega so omega equal to 2 pi y capital t 2 pi kyun hua kyunki one complete oscillations mein ek particle kitna angle produced karta hai 2 pi and uske liye kitna time lagta hai capital t theek hai then What is wavelength? Then what is wave length? Lambda. What is wavelength? Lambda. So wavelength is defined as a distance covered by a wave in one complete vibration. ठीक है? So देखो एक wave complete vibrate कितना करके यहाँ पे suppose O point, this is A point. and this is b point so o a b is a distance a total distance so this is called wavelength theek okay? hai so wavelength ka definition kya likhenge it is the distance covered the distance covered by a wave during one complete one complete oscillation it's called wavelength okay <clears throat> then kya hai another ek important term is wave number wave number isko basically hum log n se denote karenge wave number matlab kitna number of wave produced hoga theek hai so this is the reciprocal of wavelength That is wave number equal to one upon lambda. ठीक है वेब नंबर तो कभी कभी फ्रीक्वेंसी को भी एन से डिनोट कर एन से डिनोट करते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के वो न्यू से डिनोट किया ठीक है न्यू से डिनोट किया सो एन इज द वेब नंबर एन अनदर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वट इज प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट इसको हम लोग के से डिनोट करेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो के इक्वल टू बेसिकली टू पाई बाई लैमडा 
so propagation constant is defined as the ratio of total angular displacement in one complete vibration and the path covered by a wave in one complete vibration okay so total path covered in one complete vibration kitna lambda and total angular displacement kitna one complete oscillation mein, 2 pi y 2 pi so the ratio of 2 pi by lambda is known as propagation constant that is k